ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ യാത്ര സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലേക്കാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ അതിമനോഹരമായ ലോട്ടർ ബ്രാണൻ ഗ്രാമം സന്ദർശിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം വളരെ ബൃഹത്തായ മലനിരകളും ഏകദേശം എഴുപത്തിരണ്ടോളം ചെറുതും വലുതുമായ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുമുള്ള സുന്ദരമായ ഒരു ഗ്രാമമാണ് ലോട്ടർ ബ്രാണൻ അതിരാവിലെ തന്നെ താമസ സ്ഥലത്തു നിന്നും മ്യൂണിക് സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷനിലെത്തി അല്പം പ്രഭാത ഭക്ഷണം സ്റ്റേഷനിലെ ഭക്ഷണശാലയിൽ നിന്നും വാങ്ങി സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ സൂറിക്കിലേക്കുള്ള ട്രെയിൻ ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്നു സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് നാഷണൽ റെയിൽവേ കമ്പനിയുടെ സ്വിറ്റ്സ് ഫെഡറൽ റെയിൽവേസിൻ്റെ ഈ ട്രെയിനിലാണ് സൂറിക് വരെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ മൂന്നര മണിക്കൂർ നീണ്ട യാത്ര മൂന്ന് സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഇറങ്ങിക്കയറി വേണം ലോട്ടർ ബ്രണൻ എത്തിച്ചേരാൻ ഇതിൽ സൂറിക്കിൽ മാത്രമാണ് മുപ്പത് മിനിറ്റുള്ള ട്രാൻസ്ഫർ ടൈം മറ്റു സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്ന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അടുത്ത ട്രെയിനിൽ കയറണം ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് തലേ ദിവസം തന്നെ ജർമ്മനിയുടെ ഡി ബി റെയിൽവേ മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴി വാങ്ങിയിരുന്നു ടിക്കറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ട്രെയിനുകളിൽ മാത്രമേ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയൂ നല്ല വൃത്തിയും മികച്ച സജ്ജീകരണങ്ങൾ കൂടിയതുമാണ് ഈ ട്രെയിൻ ഒരു വിമാനത്തിൻ്റെ ഉൾഭാഗം പോലെ തോന്നിക്കുന്ന സജ്ജീകരണം ലഘുഭക്ഷണങ്ങളും മറ്റു പാനീയങ്ങളുമൊക്കെ വാങ്ങുവാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വിട പറയുന്ന മ്യൂണിക് പട്ടണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ ചരിത്രം മ്യൂണിക് ജർമ്മൻ സംസ്ഥാനമായ ബവേറിയുടെ തലസ്ഥാനവും ഏറ്റവും ജനസംഖ്യയുള്ള നഗരവുമാണ് ജർമ്മൻ ഭാഷയിൽ മുൻഷൻ എന്നാൽ സന്യാസിമാരുടെ ഭവനം എന്നാണർത്ഥം അതിൻ്റെ ഉത്ഭവം ടെഗർനീസിയിലെ ബെനഡിക്റ്റൻ ആശ്രമത്തിൽ നിന്നാണ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിൽ ബവേറിയയിലെ പ്രഭുവായ ഹെൻറി ദി ലയൺ സാൽസ്ബർഗിൽ നിന്നുള്ള റോഡ് ഇസാർ നദിയുമായി സംഗമിക്കുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റ് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള അവകാശം സന്യാസിമാർക്ക് നൽകി അടുത്ത വർഷം ഇസാറിനു കുറുകെ ഒരു പാലം പണിത് അവർ ചന്തസ്ഥലം ഉറപ്പിച്ചു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ മ്യൂണിക് വിറ്റൽസ്ബാക്ക് കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭവനമായി മാറി അവർ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപതിൽ ബവേറിയയിലെ ഡച്ചിയുടെ ഭരണം ഏറ്റെടുത്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് നവംബറിൽ ലൂയി മൂന്നാമൻ്റെ സ്വയം പ്രവാസത്തോടെ വിറ്റൽസ്ബാക്ക് രാജവംശത്തിൻ്റെ ഭരണം അവസാനിച്ചു ഈ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കിടയിൽ ലൂയിസ് ഒന്നാമൻ്റെയും രണ്ടാമൻ്റെയും കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ആധുനിക മ്യൂണിക് രൂപപ്പെടുകയും സംഗീതത്തിൻ്റെയും സ്റ്റേജിൻ്റെയും നഗരമെന്ന നിലയിൽ യൂറോപ്പിൽ അതിൻ്റെ സാംസ്കാരിക പ്രാധാന്യവും വർദ്ധിച്ചു ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം മ്യൂണിക് വലതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രമായി മാറി മ്യൂണിക്കിൽ വെച്ചാണ് അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലർ നാസി പാർട്ടിയിൽ ചേർന്ന് നേതാവാകുന്നത് ഇതിനുശേഷമുള്ള ചരിത്രം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് സാങ്കേതികം ബിസിനസ് കല വിദ്യാഭ്യാസം വിനോദസഞ്ചാരം തുടങ്ങിയവയുടെ കേന്ദ്രമായ ഈ നഗരം ബയൺ ഫുട്ബോൾ ക്ലബിൻ്റെയും ബി എം ഡബ്ല്യു സീമെൻസ് എന്ന ഈ കമ്പനികളുടെ ആസ്ഥാനവുമാണ് മ്യൂണിക് നഗരത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ കാഴ്ചകളിലേക്കൊന്നും ഈ വരവിൽ പോകാൻ സാധിച്ചില്ല ജർമ്മനിയും കേരളവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു ജർമ്മൻകാരനെ വിസ്മരിക്കാനാവില്ല ഭാഷാപാണ്ഡിത്യത്തിൽ പേരു കേട്ട ജർമ്മൻ മിഷണറിയായ ഹെർമൻ ഗുണ്ടറ്റ് മലയാളം വ്യാകരണം എന്ന വ്യാകരണ പഠന പുസ്തകവും ഗുണ്ടറ്റ് നിഗണ്ടു എന്ന മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറിയും മലയാളക്കാരയ്ക്കായി സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വർത്തമാന പത്രമായ രാജ്യസമാചാരം അദ്ദേഹം തുടങ്ങിയ സംരംഭമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനാലിൽ ജർമ്മനി വിട്ട അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലണ്ട് വഴി ആദ്യം എത്തിയത് മദ്രാസിലാണ് ഏകദേശം ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷത്തോളം ഇന്ത്യയിൽ താമസിച്ചതിൽ ഇരുപത് വർഷവും കേരളത്തിലും അതിൽ ഒൻപത് വർഷം തലശ്ശേരിയിലും ആയിരുന്നു ക്രിസ്ത്യൻ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പശ്ചിമോദയം എന്ന പത്രവും ബൈബിളിന് മലയാള പരിഭാഷയും അദ്ദേഹം തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു വളരെ മനോഹരമായ ജർമ്മൻ ഭൂഭാഗങ്ങൾ പിന്നിട്ട് ജർമ്മനിയോട് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വിട പറയുകയാണ് കണ്ടാൽ മതി വരാത്ത പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ് പരന്നു കിടക്കുന്ന ഈ ഭൂമികയെ ഞങ്ങൾ ആവോളം കണ്ടാസ്വദിച്ചു കണ്ണിനും മനസ്സിനും കുളിർമ നൽകുന്ന കാഴ്ചകൾ ഞങ്ങളെ വിട്ട് ഓടി മറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു 
ജർമ്മൻസ് പൊതുവെ ശാന്ത സ്വഭാവക്കാരും നിശബ്ദത കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുമായി ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി ആ ശാന്തത മഴയൊഴുകിയുള്ള അവിടുത്തെ പ്രകൃതിയിലും പ്രകടമായിരുന്നു ജർമ്മനിയുടെ മനോഹരമായ ഭൂഭാഗങ്ങൾ പിന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ സൂറിക് സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷനിലെത്തി ഏകദേശം മുപ്പത് മിനിറ്റാണ് അടുത്ത ട്രെയിനിൽ കയറേണ്ട ട്രാൻസ്ഫർ ടൈം അതിനുള്ളിൽ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന യൂറോസ് മാറ്റി സ്വിറ്റ്സ് ഫ്രാങ്ക് വാങ്ങേണ്ടതുണ്ട് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ സൂറിക് പോലെ ഒരു സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു തമിഴ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അതും തമിഴിൽ എഴുതി വെച്ചത് കാണുക എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളിൽ കൗതുകം ഉണർത്തി സൂറിക്കിൽ നിന്ന് ബേണിലേക്ക് പോകേണ്ട ട്രെയിൻ ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നു നിന്നു ബേണിൽ നിന്ന് ഇൻ്റർലൈക്കൺ ഇൻ്റർലൈക്കണിൽ നിന്ന് ലോട്ടർ ബേണ് ഇനിയും കുറച്ച് ദൂരം കൂടി യാത്ര ചെയ്യുവാനുണ്ട് ഞങ്ങൾ റിസർവ് ചെയ്ത സീറ്റ് മുകളിലത്തെ നിലയിലാണ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് മ്യൂണിക്കിൽ നിന്ന് സൂറിക്കിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത ട്രെയിനിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ട്രെയിൻ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കുറച്ചുകൂടി ഇടുങ്ങിയതായി ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി ഒരു പക്ഷേ രണ്ട് നിലകൾ ഉള്ളതിനാലാവാം സൂറിക് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ഏറ്റവും വലിയ പട്ടണമാണ് ഈ ട്രിപ്പിൽ ഞങ്ങൾ സൂറിക് പട്ടണത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകളിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല ഏഴു ദിവസം നീണ്ട ഈ യാത്രയുടെ ഉദ്ദേശം ആവോളം പ്രകൃതി ഭംഗി ആസ്വദിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ മരുഭൂമി വാസത്തിന് നല്ലൊരു ഇടവേള കൊടുത്തുകൊണ്ട് എത്ര കണ്ടാലും മതി വരാത്ത പ്രകൃതിയെ അനുഭവിച്ചറിയാനുള്ള അതിയായ ആഗ്രഹമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു യാത്ര ക്രമീകരിക്കാൻ ഞങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ജർമ്മനിയിലും സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലും ജീവിത ചിലവ് വളരെ കൂടുതലാണ് നാട്ടിലേത് പോലെയോ മറ്റ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ പോലെയോ അല്ല യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൂടി യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ചേക്കേറുക എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ യുവത്വത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം നല്ല കാലാവസ്ഥയും ഈ ഭൂമിയുടെ സൗന്ദര്യവും ഉയർന്ന ജീവിത നിലവാരവും എല്ലാമാണ് ഈ ഗ്രേറ്റ് മൈഗ്രേഷൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എസ് ബി ബി എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സ്വിസ് ഫെഡറൽ റെയിൽവേ കമ്പനി ഞങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു വലിയ ഓഫീസുകളും മറ്റ് സാങ്കേതിക കേന്ദ്രങ്ങളുമൊക്കെ അടങ്ങിയ ഒരു വലിയ ശൃംഖല തന്നെയാണ് അവരുടേത് മികച്ച സൗകര്യങ്ങളും സാങ്കേതിക തിവുകവുമുള്ള ഈ റെയിൽവേ സിസ്റ്റം ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആയി നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റുകൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാഠമാണ് സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമല്ല ഒരു സ്ഥാപനം മികച്ചതാക്കാൻ കഴിയുക എന്നതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് സ്വിസ് ഫെഡറൽ റെയിൽവേസ് എന്നാൽ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി ഭീമമായ ടാക്സ് ഈടാക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് ചിന്തിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ത്യ പോലെ ഒരു രാജ്യത്ത് ഇത്രയധികം ടാക്സ് വന്നാൽ അത് താങ്ങാൻ സാധാരണക്കാർക്ക് ആവില്ല എന്നത് സത്യമാണ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൂടി കറപ്ഷൻ ഒക്കെ ഒഴിവാക്കി ജനങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്കായി ഭരണകൂടങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചാൽ സാധ്യമാവാത്തതൊന്നുമില്ല എന്നത് മറ്റൊരു സത്യം സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൻ്റെ മനോഹരമായ ഭൂപ്രദേശങ്ങളിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ യാത്ര പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഒഴുകിക്കിടക്കുന്ന പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ ചെറുതും വലുതുമായ മലനിരകളും ചിട്ടയോടെ ഒഴുകുന്ന തോടുകളും പുഴകളുമെല്ലാം താണ്ടി ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ശാന്തതയും സന്തോഷവും അതിലുപരി വലിയ പ്രതീക്ഷകളും നൽകുന്ന യാത്ര ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ ജാലകത്തിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏതോ സ്വപ്നത്തിലാണെന്ന് തോന്നും അത്ര മനോഹരമാണ് പുറത്തെ കാഴ്ചകൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ സൂറിക്കിൽ നിന്ന് ബേൺ വരെ പോകുന്ന ട്രെയിനിൽ ആണ് ആ കാണുന്നതാണ് ഗോസ്കൻ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റിൻ്റെ കൂളിംഗ് ടവർ ഗോസ്കൻ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ മൂന്നാമത്തെ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ് ആണ് ആയിരത്തി ഇരുപത് മെഗാവാട്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇതിൻ്റെ ഗ്രോസ് പ്ലാന്റ് ഔട്ട്പുട്ട്
ജർമ്മനിയിലെ ഭൂഭാഗങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ഭൂഭാഗങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി കുന്നുകൾ നിറഞ്ഞതായി അനുഭവപ്പെട്ടു റെയിൽവേ ലൈനും അനേകം മല തുരന്ന ഗുഹകളിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് രാവിലെ ആറ് അൻപത്തഞ്ചിന് മ്യൂണിക്കിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ട് ഏകദേശം പത്തരയോടുകൂടി ഞങ്ങൾ സൂര്യക്കിലെത്തി അവിടെ നിന്ന് പതിനൊന്ന് മണിയുടെ ട്രെയിനിൽ ബേൺ ലക്ഷ്യമായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് മണിയോടെ ഞങ്ങൾ ബേണിൽ എത്തിച്ചേരും ബേണിൽ നിന്ന് ഇൻ്റർലേക്കണിലേക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ നീണ്ട യാത്രയുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ലോട്ടർ ബേണിലേക്ക് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ടെത്തും അങ്ങനെ ഏകദേശം ആറര മണിക്കൂർ നീണ്ട ട്രെയിൻ യാത്രയിലാണ് ഞങ്ങൾ മിക്കവാറും ട്രെയിനുകൾ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെയാണ് ഓടുന്നത് ഇതാണ് ജർമ്മൻ നാഷണൽ റെയിൽവേ കമ്പനിയുടെ ഡ്യൂയിഷ് പാൻ അഥവാ ഡി ബി മൊബൈൽ ആപ്പ് വളരെ ഫലപ്രദവും ഉപകാരപ്രദവുമാണ് ഈ ആപ്പ് മ്യൂണിക് മുതൽ ലോട്ടർ ബ്രണൻ വരെയുള്ള യാത്രയിലെ എല്ലാ ട്രെയിനുകളിലും ഒറ്റ ടിക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാം ബുക്കിങ്ങും ഇൻഫർമേഷനും എല്ലാം ഈ ആപ്പിൽ തന്നെ ലഭ്യമാണ് അടുത്ത സ്റ്റേഷനിൽ എപ്പോൾ എത്തിച്ചേരും എന്നതിനുള്ള ടൈമർ ഒക്കെ ഉണ്ട് മറ്റ് തടസ്സങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നരയോടെ ഞങ്ങൾ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുടെ താഴ്വരയായ ലോട്ടർ ബ്രണൻ ഗ്രാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരും ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇൻ്റർലേഖനിലേക്കുള്ള ട്രെയിനിലാണ് ഈ കാണുന്നതാണ് തൂണർസി അഥവാ തൂൺ തടാകം ഹിമയുഗത്തിൻ്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം രൂപപ്പെട്ടതാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു ഏകദേശം പത്താം നൂറ്റാണ്ടോടുകൂടി ബ്രിയൻസ് ലേക്കിൽ നിന്നും വേർപെട്ട് രൂപപ്പെട്ട മനോഹരമായ ഒരു തടാകം തൂൺ തടാകത്തിനും ബ്രിയൻസ് തടാകത്തിനും ഇടയിലുള്ള ചെറിയ പട്ടണമാണ് ഇൻ്റർലേഖൻ രണ്ട് തടാകങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള സ്ഥലമായതിനാലാവാം ഇതിനെ ഇൻ്റർലേക്കൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് തടാകക്കരയിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഏറെ നേരം സഞ്ചരിച്ചു 
വളരെ മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ് പുറത്ത് അല്പനേരം ഈ തടാകരയിലൂടെ നടക്കണമെന്നെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നാൽ അതൊന്നും ഇത്തവണത്തെ ഐറ്റിനറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് സാധ്യമല്ലല്ലോ അല്പം പോലും പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതമേൽക്കാത്ത രീതിയിലാണ് ഈ തടാകരയിലെ കെട്ടിടങ്ങളും മറ്റും രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കെട്ടിടങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു പ്രാചീന രൂപമുണ്ട് എന്നാൽ അത് പ്രകൃതിയോട് വളരെയധികം ഇണങ്ങി നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇൻ്റർലൈക്കൺ സ്റ്റേഷനിലെത്തി വളരെ ചെറിയൊരു സ്റ്റേഷനാണ് ഇൻ്റർലൈക്കൺ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ലോട്ടർ ബ്രണ്ണനിലേക്കുള്ള ട്രെയിൻ ലക്ഷ്യമാക്കി അടുത്ത പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് നടന്നു ലോട്ടർ ബ്രണ്ണൻ പോകുന്ന ട്രെയിനാണ് ഞങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ളത് അല്പദൂര യാത്രകൾക്കെല്ലാം ഈ രീതിയിലുള്ള ട്രെയിനുകളാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ ഓടുന്നത് ദീർഘദൂര ട്രെയിനുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ ട്രെയിനുകൾക്ക് ഒരു വിൻറ്റേജ് ഭംഗിയാണ് ചെറിയ അരുവികളും മലനിരകളുമെല്ലാം പിന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ലോട്ടർ പ്രണൻ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമായ ലോട്ടർ പ്രണനിൽ എത്തിച്ചേർന്നു ആദ്യത്തെ കാഴ്ചയിൽ തന്നെ ഞങ്ങളെ വളരെയധികം ആകർഷിച്ചത് അങ്ങ് ദൂരെ കാണുന്ന ആ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് രണ്ട് മലനിരകൾക്കിടയിലെ ഒരു താഴ്വരയാണ് ലോട്ടർ ബ്രണൻ ഗ്രാമം
നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഓബർലാൻഡ് എന്ന ഹോട്ടലിൽ ലക്ഷ്യമാക്കി ഞങ്ങൾ നടന്നു ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ഹോട്ടലെത്തും ബെർണിസി ആൽപ്സിൻ്റെ കീഴെയുള്ള ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റിയാണ് ലോട്ടർ ബേൺ ആൻഡ് താഴ്വര ഇതാണ് ഞങ്ങൾ താമസിക്കാൻ പോകുന്ന ഓബർലാൻഡ് ഹോട്ടൽ ഒരു പഴയ കെട്ടിടത്തെ വളരെ മനോഹരമായി ഒരു ഹോട്ടലാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു 